കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ എല്ലാ കണക്കൂട്ടുകലുകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എല്ലാ നിലക്കും വിജയിക്കാനാണ് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ കുറി അവിടെ ഫി സിദ്ദീഖ് മത്സരിച്ചത് ആ ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഒരു അടയാളമായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൂചികയായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേവലം ആറായിരം വോട്ടുകൾക്കാണ് സിദ്ദീഖ് പരാജയപ്പെടുന്നത് അന്നില്ലാത്ത പല ഘടകങ്ങളും ഇന്ന് അവിടെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് അന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വോട്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് കുറച്ച് വോട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ആറായിരത്തിലോളം ആ വോട്ട് തീർത്തും എൽ ഡി എഫിന് ലഭിച്ചതാണ് ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ മതിപ്പാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉറച്ച സെക്കുലറിസ്റ്റാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആരോടും എന്ത് ആരാണ് ശേഷം പടപൊരുതും പടപൊരുതം മാത്രമല്ല അവർ തൻ്റെ പ്രതിയോഗി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തും അവർ ചാനൽ ചർച്ചകൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ ബി ജെ പിയിലെ ഫയർ ഈറ്റിംഗ് ആയ ചില ലേഡീസ് അവരോടൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ വളരെ എടുത്തു പറയത്തക്കതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്ന് എസ് ടി പി ഐ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം എസ് ടി പി ഐ അവിടെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പിന്നെ പിന്തുണ നൽകാനാണ് സാധ്യത അവർക്ക് മതേതരത്വത്തിനോടുള്ളതായ അഥവാ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതര മൂല്യങ്ങളെയും നിലനിർത്തുകയും തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ആശയത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്നവരാണ് എസ് ടി പി ഐക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയതായ അവരുടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് അവർ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാണുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രതിഭ ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം പെരിയയിലുണ്ടായതായ ആ രണ്ട് മൃഗീയമായ കൊലപാതകങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വല്ലാതെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വളരെ മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി വിജയിച്ച് കയറും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട മോൾക്കുള്ള കമ്മലും വളകളും എവിടെന്നാ വാങ്ങിച്ചേ എന്റെ കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്വർണ്ണല്ലേ അത് കൊയിലാട്ടെന്ന് സംശുദ്ധമായ സ്വർണം ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊയിലാട്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പി സി ജംഗ്ഷൻ മുക്കം